প্রিয় দর্শক সাইটেক টোয়েন্টি ফোর এর পর্বে রয়েছে বিশেষ আয়োজন যেখানে আপনাদেরকে জানাবো খুবই কম বের বিস্তারিত সব বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং দূর করব এ নিয়ে আপনাদের নানা ভুল ধারণা সেই সাথে জানাবো দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় টেকনোলজি কংগ্রেস সম্পর্কে থাকবে সপ্তাহে টেক টিপস টেক বাইট প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি অনুষ্ঠান সাইটেক টোয়েন্টি ফোরে আপনাদের সাথে আছি আমি আল মোহাইমিনুল খান জানবো জানাবো জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা অজানা কথায় দর্শক আমাদের বিশ্বের অন্যতম ভয়াবহ দুর্যোগ হচ্ছে ভূমিকম্প এই ভূমিকম্প যেমন আনপ্রেডিক্টেবল তেমনি আনএক্সপেক্টেডও এই ভূমিকম্প নিয়ে আমাদের মধ্যে রয়েছে নানা ভুল ধারণা তাই তো এই ভূমিকম্প সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো এই বিজ্ঞানের মুখ থেকে ফল্ট হলো একটা লম্বা একটা ফাটল লাইন এবং ফাটলের এটা মুভমেন্ট করবে ফলে যেই শক্তিটা রিলিজ হয় ওই শক্তিটা ভূকম্পন হিসাবে কোনো এলাকায় পৌঁছালেই ওটাই ভূমিকম্প এটা হলে এইরকম তিন ধরনের মুভমেন্ট আছে ভূমিকম্প হওয়ার জন্য একটা হলো একটা সামনের দিকে যাবে একটা ব্লক আর একটা ব্লক পিছনে দিকে এগুলো লম্বা একশো কিলোমিটার দুইশো কিলোমিটার লম্বা একটা ফাটল একটা একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হচ্ছে দুই মিটার তিন মিটার এই এই ব্লকটার উপরে এটা উঠে গেল এই দুই তিন মিটার উঠে গিয়ে তাহলে অনেক যদি একশো কিলোমিটার হয় আর যদি এক মিটার এটা যদি উপরে উঠে যায় তাহলে যে এনার্জি রিলিজ হবে সেভেন ম্যাগনিচিউড আর্থ আরেকটা একটা থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তো একটা ব্লক আরেকটা থেকে দূরে চলে গেলে ওইখানে সাধারণত ছোট ধরনের আর্থ এই তিন ধরনের মুভমেন্ট হয় এই প্লেট মুভমেন্টও কিন্তু তিন ধরনের হয় ভেঙে যাওয়া মানেই এটাই উৎপত্তি স্থল মানে আবার এনার্জিটা রিলিজ হবে আবার ভূমিকম্পের সিস্টেম পৃথিবী তো গোলাকার তো গোলের আউটার পার্টটা এটা কিন্তু শক্ত তো পৃথিবীটা এরকম একটা ডিমের খোসার মতো একটা না তাকে ভেঙে ফেলা হয়েছে এরকম আট দশটা বড় বড় বাঘ আছে আবার ছোট ছোট পনেরো বিশটা আরও ছোট ছোট বাঘ আছে এগুলোকে বলি আমরা লিথোস্পেরিক প্লেট যেমন প্রশান্ত মহাসাগর এটা পুরাটাই একটা প্লেট আবার ইউরেশিয়ান বলি ইউরোপ মহাদেশ এবং এশিয়া মহাদেশ মিলে একটা প্লেট এই পুরো এই সারফেসটা এইভাবে বিভক্ত আমাদের নর্থ এবং ইস্ট এটা হলো ইউরেশিয়ান প্লেট আর এই সাউথে আছে ইন্ডিয়ান প্লেট আমরা বাংলাদেশ ইন্ডিয়ান প্লেটের উপরে সংযোগস্থল হলো ইন্ডিয়াতে আসামে উত্তরের বাউন্ডারি হলো আসামে আর ইস্টের বাউন্ডারি হলো বার্মাতে বার্মা এবং মিজোরাম মণিপুর এগুলোতে আমরা হলাম ওই সংযোগস্থলের কাজ এবং সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয় এই প্লেট বাউন্ডারির সংযোগস্থলে এই জন্যই এখনও যদি আমি ভূমিকম্পের যেই রেকর্ড ইউএসজিএস ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে এরা এখন এদের ম্যাপে যদি এখন আপনি যান গিয়ে দেখবেন যে এই আসাম এলাকায় এবং এই মণিপুর মিজোরামে এই তিন চার পাঁচ মাত্রা ভূমিকম্প এখন দু একটা হচ্ছে তাইলে আমরা হলাম ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের কাছে এখন আমরা গত একশো বছরের যে ভূমিকম্পগুলো হয়েছে ডেন্সিটি এই পয়েন্ট আকারে যদি প্লট করি পয়েন্টের ডেন্সিটিগুলো ভেরি হাই এই পর্যন্ত আর্থকেক যে ইতিহাস এগুলো যেইগুলো প্লেটের ভিতরে যেই ফল্টগুলো ফল্টে যে আর্থকেক হয়েছে এটা সেভেন পয়েন্ট সিক্সের উপরে নাই আর প্লেট বাউন্ডারিতে যে আর্থকেক হয়েছে এই যে কনভার্জেন্ট প্লেট বলি আমরা একটার একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ এখানে নাইন পয়েন্টের নাইন ম্যাগনিচিউডের উপরও আর্থকেক হয়েছে আমরা বলি যে মধুপুরে একটা ফল্ট আছে এখন এই ফল্টটা আমরা যদি আইডেন্টিফাই করি এটা বলি পেলিও সাইসমিক স্টাডি করে এটার এজ ডিটারমেন করে আমরা বলতে পারি আগে কখন আর্থকে হয়েছে যেহেতু টাঙ্গাইল এই মধুপুর এরিয়াটা কিন্তু এলিভেটেড পাশে টাঙ্গাইল এরিয়াটা কিন্তু লোল্যান্ড তাহলে এই যে একটা যে মরফোলজিক্যালি যে চেঞ্জ এটা একটা পাহাড়ি এলাকা হঠাৎ একটা প্লেন ল্যান্ডে এসে গেল ন্যাচারালি কিন্তু এরকম হয় না ন্যাচারালি কী হবে জেন্টলি আস্তে আস্তে চলে যাবে এটা সাধারণত একটা সেভেন ম্যাগনিচিউড আর্থকে হলে তার কিন্তু ফ্র্যাকচারটা মাটির এই সারফেসে এসে পড়ে এই যে একটা উপরে গেলো আর নিচে গেলো বা মুখোমুখি সংঘর্ষ যে ফাটলটা এই ফাটলটা সার্ফেস থেকে দেখা যায় যদি সাত ম্যাগনিচিউড আর্থ রাখে একটা আর্থ রাখে হলো একটা ব্লক উপরে গেলো আরেকটা ব্লক নিয়ে ছিল এক মিটার বা দেড় মিটার এটা একটা স্টেপ হয়ে গেল পাঁচশো বছর পরে আর একটা আর্থ রাখে হলো আরও দেড় মিটারের একটা স্টেপ হয়ে গেল এরপরে পাঁচশো বছর পরে আর একটা স্টেপ হইল আবার দেড় এক মিটার দেড় মিটার তাইলে কী হয়েছে সিঁড়ির মতো এরকম স্টেপ হবে আমাদের এরকম ম্যাক্সিমাম সোর্সেরই প্রিভিয়াস আর্থকেকের হিস্ট্রি নেই তেমন যেটা মানিকগঞ্জে আঠারোশো পঁচাশি সালে যেই আর্থকেক হয়েছে কিন্তু এর আগে কবে হয়েছে এটা আমার কাছে জানা নাই এগুলো স্টাডি করে পেডিওসেসমিক স্টাডি করে তাহলে আমরা এই আর্থকেক প্রেডিকশান করতে পারতাম 
প্রিয় দর্শক প্রায় একশো বছরের বেশি আগে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জে হয়ে গিয়েছে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প এমন ভূমিকম্প আবারও হতে পারে বলে বাংলাদেশে মনে করেন বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে কতটুকু ভয় পাওয়া উচিত আমাদের চলুন জেনে আসি এই বিজ্ঞানের মুখ থেকে বাংলাদেশ কিন্তু অতটা ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলের না বাংলাদেশের যে ভূমিকম্পের যে সোর্সগুলো এগুলো বাংলাদেশের উত্তরে বাংলাদেশের বাউন্ডারি থেকে হতো ওই প্লেট বাউন্ডারি এই উত্তরে হলো এই মমিন সিং থেকেও প্রায় এক দেড়শো দুইশো কিলোমিটার দূরে আর ইস্টে এগুলো হলো মিজোরাম ইয়েতে এটাও প্রায় একশো কিলোমিটার বা পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে তো বাংলাদেশের উত্তরে এবং যে পূর্বাঞ্চলে যে শহরগুলো আছে এটা ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে আছে বেশি কিন্তু ঢাকা শহর ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে ভূমিকম্পের যেই হ্যাজার্ড যেটা বলি আমরা যেই শেকিং শেকিংটা অত বেশি হবে না যদি ওই ধরনের সোর্সে আর্থকেক হয় তাইলে এখানে সমস্যাটা কি এখানে সমস্যাটা হলো আমাদের যে স্ট্রাকচার আমরা যে বিল্ডিং বানিয়েছি এই বিল্ডিংগুলো যদি আমরা একটু প্রপারলি যদি কনস্ট্রাক্ট করতাম তাহলে বাংলাদেশের এই ঢাকা শহরে তেমন একটা ঝুঁকি ছিল না এখানে ইতিহাস আছে হ্যাঁ এখানে এই যে মোগল ইতিহাস আছে সোনারগাতে সোনারগার বিল্ডিংগুলো কিন্তু চারশো বছর আগের বিল্ডিং তো এই চারশো বছরে ওই ধরনের আর্থকয়েক যদি হতো তাহলে কিন্তু এই বিল্ডিংগুলো পড়ে যেত তেমন একটা কিন্তু পড়ে নাই এবং এই চারশো বছরে এই এলাকায় কিন্তু সেভেন ম্যাগনিচুটির উপরে অনেকগুলো আর্থকয়েক হয়েছে ওই বিল্ডিংগুলো ওগুলো ইট সুরকির বিল্ডিং ওই বিল্ডিংগুলো পড়ে নাই অর্থাৎ এই ঢাকা শহর আমাদের যে এই সেন্ট্রাল এরিয়া যেটা ঢাকা শহর সহ আশেপাশে যে এই মধ্য অঞ্চল মধ্য অঞ্চলে ভূমিকম্পের হ্যাজার্ড কিন্তু অত বেশি না এবং সাউথে তো আরও কম সাউথ ইস্টার্নে আরও কম তো এখানে আমাদের জিরিক্সটা বেড়েছে মানে ঝুঁকিটা বেড়ে গেছে আমরা বিল্ডিং বার্নারেবল করে ফেলছি বিল্ডিংগুলো যদি বার্নারেবল না হতো তাইলে কিন্তু এই এত ঝুঁকি ছিল না এখন দেখা যায় যে ছোটোখাটো ভূমিকম্প হলেই যে শেকিং হয় এবং দুর্বল বিল্ডিং যেভাবে এবং যে বরাট এবং নরম মাটির যে বিল্ডিংগুলো যেভাবে কাপে হাই রেজ বিল্ডিংগুলো তখন মানুষ আতঙ্কিত হয় তো ওটার পরে আবার আমরা যে ভূমিকম্পের নতুন যে স্টাডি আমরা করেছি অনেকেই বলেছে এইট পয়েন্ট টু থেকে নাইন ম্যাগনিচিউড পর্যন্ত আর্থকে ইস্টার্ন বাউন্ডারিতে প্লেট বাউন্ডারিতে হতে পারে তো ওই ইস্টার্ন প্লেট বাউন্ডারি হলে এটা তো আসলেই এই ঢাকা শহরে একটা বড় ধরনের একটা শেকিং হবে এই যে বিল্ডিং কোড বিল্ডিং কোডটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি করতে হবে বিল্ডিং কোড একটা করে দিলাম একটা সাইসমিক যে গ্রাউন্ড মোশন এখানে হবে আমি একটা বলে দিলাম এটা কিভাবে করতে হবে এটা এটা যদি আমি এই যে বললাম যে পিজি একটা ভ্যালু একটা প্যারামিটার এই প্যারামিটারটা যদি আমি সঠিকভাবে না মেপে একটা দিয়ে দিলাম আন্ডার এস্টিমেট করে একটা কম দিয়ে দিলাম তাহলে কি হবে এই অনুযায়ী বিল্ডিং করলে কিন্তু বিল্ডিং আর ওই ভূমিকম্প আসলে টিকবে না এই প্ল্যানটা যদি আমি তিরিশ বছর চল্লিশ বছর আগে করে দিতাম এখনও যদি করি আমরা নতুন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য নতুন আরবানাইজেশনের জন্য আগেই করতে হবে তার ভূমি রূপটা দেখতে হবে ওই পাবলিক বিশ হাজার টাকা বা তিরিশ হাজার টাকা সয়েল টেস্টে দিতে রাজি না কিন্তু সে কিন্তু এক কোটি টাকা মাটির নিচে ঢুকে গেছে ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান যখন নেয় তখন কিন্তু এই ভূতাত্ত্বিক কন্ডিশান এবং তার যে সারফেস যে যে কন্ডিশানটা ল্যান্ডফর্ম এইটা দেখে তারপর প্ল্যান করতে হয় কোথায় কি করব এটা আমরা কনসিডার করি না এটা যদি কনসিডার না করা হয় সব ধরনের বিপর্যয় হবে পরিবেশের বিপর্যয় হবে এবং এই যে ওয়াটার লগিং বলি এগুলো হবে এগুলো হচ্ছে তো এই জন্যেই আমরা এগুলোকে কনসিডার করি অর্থাৎ কি প্রাকৃতিক যে এই সিস্টেমটা আছে ওই সিস্টেমটাকে চালু রেখেই আমার সব কিছু করতে হবে দর্শক সাইটে টোয়েন্টি ফোরের চমক এখনও অনেকটা বাকি কোথাও যাবেন না ফিরছে একটি ছোট্ট টেক ব্রেকের পর দর্শক এ পর্যায়ে আপনাদেরকে নিয়ে যাব দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে বড় টেকনোলজি কংগ্রেসে যা এবার অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশে এখানে দেখা পেয়েছি এক বিস্ময়কর স্মার্ট ভার্সেল যেখানে এমন সব ইনোভেটিভ আইডিয়া এসেছে যা দেখে অবাক হয়ে যাবেন আপনি ওয়েলকাম টু স্মার্ট ভার্স লোগান নিয়ে এবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত ভিত্তিক সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী বেসিস সফট এক্সপো দুই হাজার তেইশ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উদ্ভাবন ও তথ্য প্রযুক্তিতে দেশের সক্ষমতা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরতে এই এক্সপোর আয়োজন করে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস তেইশ থেকে ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চীন মৈত্রী প্রদর্শন কেন্দ্র ওই আর এই দেবেন বাংলাদেশ লিমিটেড Uh, we established the company two years ago. I'm the chairman of the company. 
So basically we work with a startup. We develop softwares for startups, mobile apps, and etc. The technology stack we are using, it's actually up-to-date technologies. So we are using Python Django, and we are using React, JS, and etc. So Alhamdulillah, uh, in this expo, we um, actually collaborate with many software companies. Uh, we collaborate with um, government uh, senior people, and we are absolutely happy to be present in this expo. Today I was actually in the session uh, for 5G and IoT movement and that what Bangladesh is going. So uh, we are absolutely amazed to see Bangladesh, one of the leading companies, uh, countries nowadays, and to see the digitalization, they are focused more on the digitalization and make it a smart city. So yeah, it's a very amazing thing. Competition participate in the competition. If you have a sponsor, you can analyze the data, connect the data, and analyze the data. We have a lot of people who are in the competition. We have a lot of people who are in the competition. We have a lot of people who are in the competition. We have a lot of people who are in the competition. We have a lot of people who are in the competition. We have a lot of people who are আমাদের রোবটিক্স কে বাংলাদেশে একটা হেড স্টার্ট দিয়ে যাওয়া এবং ইন্টারন্যাশনাল কোলাবোরেশন এশিয়ার করা একটা নোটওয়ার্থি কম্পিটিশন হলো ইআরসি ইউরোপিয়ান রোভার চ্যালেঞ্জ যেটা ইউরোপের বিগেস্ট রোবটিক্স ইভেন্ট আমরা রিসেন্টলি ওই ইভেন্টে পার্টিসিপেট করে এসেছি উই আর গিভিং গ্যাস আই টোল্ড ইউ লাইক সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এন্ড উই আর হেল্পিং লাইক স্টার্টআপস টু ডেভেলপ देयर মোবাইল অ্যাপস এন্ড এক্সট্রাস উই ওয়ার্ক উইথ মিডিয়াম কোম্পানিজ Currently, we have uh, our mainly clients is from Saudi Arabia, and we are having now clients from Japan, and we are trying to have clients from New Zealand. So, inshallah, with the time, we will be one of the most leading international software companies. Bangladesh is an amazing country. I love it. It's actually my second visit in Bangladesh, and I think that with uh, what we've seen currently with the, this amazing expo and what Basis is doing. It's going to be actually one of the leading countries in Asia for technology, inshallah. আজকে আমি এখানে এসেছি এন্ড সবকিছু ঘোরার পরে আমার কাছে মনে হলো আমাদের লাইফকে যতটা ইজি করে দেওয়ার মতো স্টেপস আছে সবকিছু আমি এখানে খুঁজে পেয়েছি সেটা আইটি रिलेटेड হোক সফটওয়্যার रिलेटेड হোক বাট দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং এন্ড সবথেকে আমার কাছে যেটা মনে হলো যে আমার খুব বেশি ভালো লেগেছে হুইচ ইজ ইন্ট্রো ইন্ট্রোয়িং সামথিং যেটা আমাদের লাইফটাকে আমার কাছে মনে হয় অনেক বেশি ইজিয়ার করে দিচ্ছে ইনফ্লুয়েন্সিং লাইফে যেটা হয় আমরা যে কোনো ধরনের কাজ করছি আমাদেরকে সবাই জিজ্ঞেস করে যে আপু আপনার ওয়েবসাইট বা হচ্ছে যে কোনো সোশ্যাল হ্যান্ডেলসগুলোর লিঙ্কস আমাদেরকে দেন তো সবগুলো দেখা যাচ্ছে আমাদেরকে টুকে টুকে দিতে হয় উইচ ইজ আ বিগ টাফ রাইট বাট ইন্ট্রোর সাহায্যে যেটা আমরা করতে পারছি জাস্ট উইদ ইন ওয়ান ট্যাপ আমরা ইজিলি আমাদের সব ডিটেলস থেকে শুরু করে সব কিছু আমরা হ্যান্ড ওভার করতে পারছি যে কোনো ব্র্যান্ডের কাছে যে কোনো মানুষের কাছে পেপার কার্ডটাকে জাস্ট রিপ্লেস করে এই ডিজিটাল কার্ড ডিজিটাল বাংলাদেশে এসে আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেক বেশি ইজিয়ার করে দিচ্ছে অ্যান্ড আমাদের লাইফটাকে অনেক বেশি শর্ট করে দিচ্ছে রেস্টুরেন্ট বিজনেসটাকে একটা ডিজিটাল ফর্মে আমরা নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা ইন্টারেক্টিভ রেস্টুরেন্ট টেবিলটা তৈরি করেছি এই টেবিলটার মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা যখন রেস্টুরেন্টে যাই যাওয়ার পরে আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে নিজের অর্ডারটা নিজে যেন দিতে পারি এবং নিজেই মেনু চয়েস করতে পারবো নিজে ইনভয়েস সাবমিট করতে পারবো নিজে অর্ডারকে কোনো কারণে ডাকতে হলে আমরা অনেক সময় ডাকতে পাই না বা সে ব্যস্ত থাকে কিন্তু আমাদের এখানে সিস্টেমে কল টু অয়ার্ডার দিলে সেই অয়ার্ডারটা চলে আসবে এবং বিলটা প্রসেস হয়ে আমাদের ইয়ারপি সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইন্টিগ্রেশন হয়ে চলে যাবে কাউন্টারে সেই কাউন্টার থেকে চলে যাবে কিচেন ডিসপ্লেতে কিচেন থেকে রেডি হয়ে এখানে পুরোটা সাফ হবে এই যে মাঝখানে যে সময়টা আপনি গ্যাপ পাবেন এই সময়টায় এখানে বসে আপনি আপনার পরিবার সহকারে বা আপনার বন্ধু বান্ধব সহকারে গেমস খেলতে পারবেন এন্টারটেনমেন্ট করতে পারবেন চাইলে আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করতে পারবেন আপনার এটা চাইলে আপনি সেলফি তুলতে পারবেন ভবিষ্যতে আমরা এটাতে পেমেন্ট ডিসপ্লেটা নিয়ে আসতেছি পেমেন্ট সিস্টেমটা নিয়ে আসতেছি আপনার চাইলে এখানে বসে মাস্টার কার্ড ও বিশা কার্ড দিয়েও পেমেন্ট করতে পারবেন এবং আপনার মোবাইলগুলো রাখার পর অটো চার্জ হয়ে যাবে এই সিস্টেমটা এটি বেলে আছে দেখেন একটা রেস্টুরেন্ট দিলে অনেকগুলো ওয়েটারকে রাখা লাগে কিন্তু এই সিস্টেমটা এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে ওয়েটার আপনি অল্প কিছু লুক দিয়ে করতে পারবেন এবং কস্টিংটা কমে যাবে আপনার আমাদের টেবিলটা অলরেডি প্রাইমারি স্টেজে প্রথম ভাষণে চলে গেছে এবং আমরা উইনবিজ নামে একটা রেস্টুরেন্টে নয়টা টেবিল দিয়ে আমরা সামনের মাসে এটা ওপেনিংও হচ্ছে
আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে আটকে থাকা একজন ক্রুকে পৃথিবীতে ফিরে আনতে বিশেষ মিশন করছে রাশিয়া রাশিয়ার রসকসমস এম এস তেইশ মহাকাশযানকে কাজাখস্তানের বাইকনুর মহাকাশ কেন্দ্র থেকে যাত্রা করিয়ে কক্ষপথ স্থাপন করেছে সৌদি আরব তার ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হেগ্রাকে মেটাভার্সে ভার্চুয়াল দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করেছে বিজ্ঞানীরা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক তারার মৃত্যু গবেষণা করার জন্য একে কৃত্রিমভাবে সফলভাবে প্রজনন করিয়েছেন দর্শক ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে পথে হাঁটছি আমরা আজ ফিরতে হচ্ছে তবে আগামী সপ্তাহে ফিরবো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন সব চমক নিয়ে ততদিন পর্যন্ত সাথে থাকুন আমাদের আমাদেরকে জানাতে বাংলা থেকে যাতে বের করুন সাইটে টোয়েন্টি ফোর ডট নিউজ টোয়েন্টি ফোর অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কমে এবং আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন আমাদের এবং অবশ্যই প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে সচেতন হন 